hermoso relato del padre Mamerto Menapache que nos dice Como dice una canción, uno cree que no cambia y que cambian los demás Y es porque uno se siente estático, como cuando vamos dentro de un vagón del ferrocarril En el que vemos que todo corre hacia atrás nuestro pero a veces la vida nos da la oportunidad de parar o al menos de ir más adelante para poder ver mejor lo que nos rodea. Empezamos a tener tiempo y a detenernos a conversar con las cosas, con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Comenzamos a observar todo lo que llevamos dentro y que no conocíamos. Descubrimos lo inmediato, aquellas cosas y personas con las que siempre vivimos, pero con las que no entrábamos en diálogo. Muchas veces hay restricciones de todo tipo que se nos imponen y el mundo sufre y algunos nos está regalando tiempo. Doloroso tiempo como el de la pandemia, un tiempo de quietud, y de interioridad, incluso también para nosotros los monjes. Pero en nuestro caso simplemente se trata de ahondar algo que es específico nuestro, o sea, la soledad. No digo aislamiento. Aún sin pandemia, la soledad es la capacidad de estar bien consigo mismo. El aislamiento es la realidad de no poder estar con los demás, ya sea una decisión nuestra o una imposición de las circunstancias. La soledad puede ser dolorosa, pero es siempre fecunda. El aislamiento hasta puede ser placentero, pero siempre empobrece. La soledad achica los espacios que son la geografía que nosotros queremos conquistar, porque en ella nos instalamos. Es una manera de poder tener más tiempo, o mejor dicho, de aprovechar el tiempo y darle la importancia que tiene en nuestra vida. Mientras, al aislarnos, nos estamos relacionando más con el espacio, Queremos que un espacio sea exclusivo a nuestro y que lo ocupemos solo nosotros, excluyendo a los demás. Y el tiempo es superior al espacio, porque genera la esperanza y cree en el futuro. Por eso puede ser leal al presente, sin guardarle ningún rencor o nostalgia del pasado. Que todos tengamos hoy un bendecido domingo.